大家好，这里是 GPD 官方频道。在二零幺七年发布的三 A 大作中，《命运二》曾经备受关注。这款由光韵的缔造者棒机和动视共同发行的游戏，以其亲民的配置要求和对棒机动视的信仰充值，在发售初期便斩获了无数粉丝。虽然后面的发展有些戏剧化，但是游戏还是不错的。那么下面就让我们看一看这款游戏在我们的掌机上的运行效果吧。好，下面就让我们来看一下《命运二》的设置方式。首先呢，我们还是把方法把《命运二》的工具打开，调整到十瓦，然后分辨率我们就保持在720。幺二八零乘七二零，因为这款游戏它是可以在七二零下面流畅运行的。好，那我们打开《命运二》。《命运二》呢，因为游戏比较大，它整个游戏有八十多个 G， 所以呃，刚开始载入的时候会有点慢。好，我们进入游戏了。然后现在我们可以把机器调到手柄档，然后按下一键。这是正在读盘的标志。OK， 这里我你看到我已经选了一个角色，但是我们最好还是从新开新的开始。大家看到这个这个游戏的，你即使调到了手柄模式，它其实还是以手柄来模拟鼠标来操作的。我们换到泰坦，好，这就不去做过多的设置了，直接进去。然后进来的时候是实际上是没有，没有让你选择如何去设置啊，设置画面这些这些这些选项的。我们需要进到游戏里面。当然，他自己肯定也会检测你的机器，然后去适配一些，去适配一些你的机器所能负担的配置。好，我们先跳过。好，进去了。大家可以看到啊，这就是在七二零 P 画面下面的《命运二》，转视角。从哪个？应该从这个门里面进去。对，应该从这里进去好，我们看到走过来的时候，天变得很黑了。在这里，我们先看一下画面设置吧。首先呢，打开设置，那控制设置就依你自己的喜好控制按键就可以了。我们看一下画面设置，画面设置窗口分辨率垂直同步。
，呃，窗口为全屏，分辨率幺二八零乘七二零 P， 垂直同步六十帧，上线这些都不用管它。视野你当然可以调低一点，调高一点也行。我这里默认是八十五。屏幕边界、亮度、明明度、画质、质量自定义。那么。那么其实比较重要的就是画质、画质、质量这一块。大家看到，抗锯齿关，屏幕空间关。关最低，最低关中，然后这里树叶阴影距离中，光源光束，其实这里都可以调到它最低也就是中了，最低也就是中了。OK， 然后渲染分辨率分辨率百分之七十五，其实其实这里可以调到百分之七十到百分之六十六，都还都没问题的，调到百分之六十七吧。色差，然后大概设置就是这样子的。然后呢，这边声音，声声音无所谓，游戏，这些呢就看你自己的自己的爱好设置了。这些都是在游戏里面的一些细节问题。然后我们进去。好，这里把武器捡起来。OK， 这一看就是一把不知道是什么什么什么枪。来吧，等开始战斗吧。我觉得这里应该就会有人了。啊！哎呀，我都没看见人。去往下，大家可以看到战斗的场面啊，其实是还是很流畅的。虽然说我是我是个菜鸟，扔个手雷。我觉得这个拳头的威力比枪的威力大得多，一拳一个啊，一拳一个老师傅。对，这个还可以瞄准。干净。换一把武器，换武器是 Y。当然我是我是菜鸟哈。这个枪的后坐力好像很大。哇，还不如用拳头呢。好、哦，这是大招吗？然后，然后怎么弄呢？哦，就用拳头直接，直接怼的，不错。这是。一拳大几个，可以。还有，应该没有了。大家可以看到，其实用了特效之后，还是
还是很流畅的，可是我操作可能比较菜一点。还能起飞呢。好，这个呢就是七二零 P 画面下的命运二，在调到十瓦功率之后，完全没有问题。好，今天的测试就到这里。似乎马上到 BOSS 了，我们再录一段 BOSS 战吧，这样可能表现的比较，能表现的比较好一点，大家能知道。大家能知道大哥这个技能到底是什么样的？你笑，等着你妈呀！好，变身了，应该快过了。OK， 这就是这就是 BOSS 战。然后呢？然后呢？大家应该就可以看到这个机子的运行命运二是什么样的状况。好，今天的视频正式结束。好，以上呢就是命运二的设置。如果大家有什么疑问的话，还请在视频的下方留言。喜欢的话，还请订阅我们。我们下次再见，拜拜。